ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ആം ഫസൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന അഞ്ചോളം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വിപ്ലവങ്ങളുടെ കഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനും റഷ്യൻ റവല്യൂഷനും ചൈനീസ് റവല്യൂഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്ത് അതിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ പാഠഭാഗം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പൊതുഭരണം അല്ലെ എന്താണ് ഈ പൊതുഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തകനായ ഗ്ലാഡൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് പൊതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്ലാഡൻ ഒക്കെ പറയുന്ന പശ്ചാത്തലമായ ചിന്തകനൊക്കെ ആ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ പൊതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണങ്ങളാണ് അഥവാ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണങ്ങൾ നടക്കുക അത് പല വിധത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അത് അഥവാ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആവാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വേണ്ടേ വേണം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൊതുഭരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ വളരെ ലളിതമായ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പൊതുഭരണം എന്ന് പറയട്ട പൊതുഭരണം എന്താണ് ഈ പൊതുഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്താണ് പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നറിയോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്തു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടൗണിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകാൻ എഴുതിക്കോ അല്ലെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അതിന് ആവശ്യമാണ് ഒരു പിന്നെ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചസാരയോ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യമല്ലേ ഒന്ന് എന്താണ് പോകുന്ന ഒരാള് വേണം രണ്ട് പോവാൻ ഒരു വണ്ടി വേണം രണ്ട് അല്ലെ അല്ലാതെ വെറുതെ പഞ്ചസാര മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരൂലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അവിടുന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് വേണം അയാൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ് ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മെൻ വേണം രണ്ട് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണം സാഹചര്യം വേണം വേണ്ട ഏതു കാര്യം എടുത്താലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അഥവാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം അതിന് മനുഷ്യന്മാരും വേണം അതിന്റെ
രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ മനുഷ്യ വിഭവവും ഭൗതിക സാഹചര്യവും ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ പണി എന്താ പറയുക ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെയും അതിനുള്ള ബിൽഡിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെറ്റീരിയലോ അഥവാ അതിനുപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെയും റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഭവം പൊതുഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ആ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിനൊക്കെ മെൻ മനുഷ്യനെ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിനെയും അഥവാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് അഥവാ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പൊ ഒരു ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കോടതി എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യം വേണം വിധിക്കാനും മറ്റാ ചുറ്റിക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആരും വേണം വക്കീലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജഡ്ജിയും വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസിന് എന്തൊക്കെ വേണം മെന്നും മെറ്റീരിയലും മനുഷ്യ വിഭവവും വേണം ഭൗതിക സാഹചര്യം വേണം എന്തിന് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ അതുപോലെ ഗവൺമെന്റൽ പോളിസീസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസികൾ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ പാഠം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കാറ് അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളും നയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു പദ്ധ ഉദാഹരണം പറയാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കഞ്ഞി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ കഞ്ഞി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ പിന്നെ ആ കഞ്ഞി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലൊരു കഞ്ഞി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു കഞ്ഞിപ്പരിയും വേണം ചോറളക്കാനുള്ള താത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഈ രണ്ട് ഈ മെന്ന് താത്ത എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്നുള്ള ആ കഞ്ഞി കളക്കുന്ന ആ സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിറ്റ് വരുന്ന മുപ്പത്തിയേരും അതുപോലെ ആ ചോറിന്റെ കഞ്ഞിപ്പരയും മീൻസ് ചോറ് പൊര അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പൊര ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ സംഭവം ഈ താത്തി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുക സ്കൂളിൽ കഞ്ഞി എന്നുള്ള പരിപാടി നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് എന്നുള്ള പരിപാടി നടക്കുക അപ്പൊ ഗവൺമെന്റൽ പോളിസീസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ എല്ലാ പദ്ധതി നോക്കിയാലും അതിനുണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും വേദികളും അതിനുള്ള മനുഷ്യന്മാരും ഒക്കെ വേണം അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രൊജക്ട്സുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം വേണ്ടേ മീൻസ് അതിനുള്ള വെറ്റൽ അതിനുള്ള ടാറ് അതിനുള്ള കമ്പി സിമെന്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം രണ്ടാമത് അതിനുള്ള മെൻ വേണം അല്ലെ ബംഗാളി വേണം എഞ്ചിനീയർ വേണം ബംഗാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോലിക്കാർ വേണം അതുപോലെ എഞ്ചിനീയർമാർ വേണം ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഈ മെന്നിനെയും മെറ്റീരിയലിനെയും എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വൺ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് കിട്ടിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് അതുപോലെ ഗവൺമെന്റൽ പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ആൻഡ് എന്താണ് ഡിവലപ്മെന്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് കിട്ടിയോ അത് നമ്മൾ നേരെ പച്ച മലയാളത്തിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതി ജഡ്ജി ഗവൺമെന്റിന്റെ നയപരിപാടികൾ കഞ്ഞിപ്പുര ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ താത്ത വികസന പദ്ധതികൾ അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
അവിടുത്തെ സിസ്റ്ററും ഡോക്ടറും ഒക്കെ പാടി പിന്നെ സിറിഞ്ചും പിടിച്ചിട്ട് ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ നടക്കോ നടക്കൂല പോലെ പരിപാടി എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പനിയോ ജലദോഷോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ സൂചി വെക്കുക മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഇതാണ് പോലെ പരിപാടി അല്ലേ കൃഷിഭവൻ കൃഷിഭവനിലല്ലേ നാട്ടിൽ കൃഷിഭവനുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യോ ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടികൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പൊതുഭരണം സാധ്യമാകുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ പറയാണ് സിമ്പിൾ ആക്കണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിന് അഥവാ ആദ്യ പരീക്ഷക്ക് പിന്നെ കാക്കൊല്ല പരീക്ഷക്ക് വന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഥവാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻസ് അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അഥവാ പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അഥവാ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി ഭവൻ കൃഷിഭവൻ എന്താ പ്രൊമോട്ട്സ് അഗ്രികൾച്ചർ അഥവാ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇനി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ പൊതുഭരണം പൊതുഭരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നറിയോ അവ നാലോളം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റുകളെ ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു സമയത്ത് പല സമയത്തിലെ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്ത് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും കൊണ്ടാണ് അത്രയും പരന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് ന്യായീകരിക്കെ പ്രതി എതിർക്കൊന്നും അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു പൊതുഭരണം എന്നുള്ള സാധനം ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ചലിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നാലു കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ വാക്സിൻ അല്ലെ കൊറോണക്ക് വാക്സിൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് അഥവാ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും സേവനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സാധനം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ സൂചിച്ചേരിയാണോ അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സാധനം കിട്ടും സൂചിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബംഗാളികളൊപ്പം കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അവിടെ ചെന്നാൽ മതി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ സിറിഞ്ചും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പുത്തും കൂടും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു രണ്ട് എൻഷുർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ജനക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു അപ്പൊ ഏത് ഗവൺമെന്റുകളാണെങ്കിലും ഏത് ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് പിന്നെ ഭരണമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തും അത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഫെസിലിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മറ്റൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു ദി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതും ആരാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊരു പാലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ നാട്ടുകാർ എന്നാകെ മടക്കി കുത്തി പിരിവ് എടുത്തിട്ടാണോ നാട്ടിൽ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക എ
ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രൂപീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പുതിയ നയപരിപാടികൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ പദ്ധതി കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അഥവാ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന രീതി പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നോട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇനി അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി ഹൂ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് അഥവാ പൊതുഭരണം ആർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് നോക്കൂ അതിന്റെ ഉദാ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി എക്സ്പെക്ടഡ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ത്രു ദി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു നയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാർക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന അതിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാലോ ബട്ട് ദേർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ഹു റിക്വയർ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന നയങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഹി ഒപ്പീനിയൻ ഗാന്ധിജി പറയാണ് ദാറ്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷുഡ് കൺസിഡർ ദം സ്പെഷ്യലി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ പരിഗണനയും ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എന്ത് പൊതുഭരണം ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഷുഡ് കൺസിഡർ ദം സ്പെഷ്യലി അവർ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം അവരെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ പച്ച മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പൊതുഭരണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിഗണനയും പരിരക്ഷയും നൽകേണ്ടവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുഭരണം അവരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം കിട്ടിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അതിനെ പറയുമ്പോൾ പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി പരിഗണന കിട്ടേണ്ട കൂടുതൽ പരിഗണന കിട്ടേണ്ട കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പരിഗണിക്കണം ഇതാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഒന്ന് വട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പൊതുഭരണം എന്താണ് പൊതുഭരണം രണ്ട് പൊതുഭരണത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണ് മൂന്ന് വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പൊതുഭരണം പൊതുഭരണത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നാലു കാര്യങ്ങൾ പൊതുഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി നോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമായും ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയും